。朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在我在一个大山上，然后发现对面那个山腰那里啊，有两户木房子在那里，但是它是没有通公路的，好像看去呢是有在家里耕种土地啊。我们用无人机飞过去看一下。朋友们，大家好，我是阿泰。现在我在桐梓县黄连乡的原始森林，我的前方呢有上万亩的都是原始森林，包括我的后方，你们看一下，整个山峦叠嶂，你压根儿看不到人居住的痕迹。但是我走到这里之后，发现这个峡谷底部这里好像有那种年轻的小道，应该在这个峡谷底是有人居住的。我们准备从这个公路绕过去啊。这边是一条穿越原始森林的一个公路，应该在对面那些山上，或许是有路下到这个峡谷底的。我们要准备下去探秘一下。首先让大家欣赏一下环境啊，真的是超级漂亮。那么这个地方大家看到没有？有小道，但是这个山上看不到下去的路啊。我们只能把车绕到这个对面山脉去，看看那边是否有路。下到这个峡谷底，这个峡谷底应该是非常非常漂亮的一个地方啊我走到这个上边有个岔道哈、啊，那么正好呢有一条毛的公路往这边山下，但是呢看着没有车走过的一个痕迹啊，我也不敢开着下去，所以呢我们只能把车停在这里，然后步行从这个路下去看一下。大家看一下这个挖好的公路，竟然也不大看到有人走的这个痕迹啊！我不确定下边有没有人居住，不过反正我就慢慢往下走吧。看一下这个，几乎是没有看到有人走的这个痕迹了。
看一下这个大峡谷是不是就是原始森林，整个周围全部是山，把这个峡谷围在中间。那么这个公路确实看到没什么人走，不是没什么人走，是根本看不到有足迹啊。不过我还是得下去，因为它这个公路反正是往下挖的，没有关系，我顺着这个大公路走，只要不进入这个原始森林就可以了，对吧？那么大家可以看一下，现在就是要走这样的泥泞路，我已经走了十分钟了。然后呢，要顺着这个弯道，看看这下边是路，那么弯过去，跟着这个山弯来弯去，弯来弯去，弯到这个峡谷底部去。我估计得走一个小时左右才能走到峡谷底啊。那么回来的时候呢，或许要两个小时吧，反正没关系，走吧。歇一下，看看这片峡谷底，真的是太漂亮了。我现在呢，已经走到了差不多山脚了，再顺着这个峡谷下去，一直穿出去到那个峡谷底呢，可能就有人居住了。这个地方有个楼梯啊，他们把那个风筒拿来放在这个崖壁上，然后这边放了好几个。我们看一下这一桶是有密封的。现在我已经快到峡谷底了，已经到了这个水沟边。你们看一下这里的生态环境，是不是超级美、超级漂亮？我从一千七百米的海拔急剧下降到现在的一千米左右，马上就能看到有人居住的地方了。你们期待吗？这个石头好牛叉哟！马上就能看到这个村子的庐山真面目了。这个才真的是隐秘在大山之中的秘境之地啊！你们要寻的世外桃源，不就是这样的地方吗？哇，看看，这个地方真的有一户人家，然后正在那儿煮饭吧，房子上冒有烟，看了没有？美不美？你们说这个地方美不美？